கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் கலவரம் மரக்காணம் முதல் புதுச்சேரி வரை போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிப்பு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஹோட்டல்கள் மூடப்படுகின்றன உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு ஏஎப்டி மில்லை தடையின்றி இயக்க ஐநூறு கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு தொழிற்சங்கங்கள் கோரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் மரக்காணத்தில் ஏற்பட்ட கலவரத்தின் காரணமாக கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கிவிட்டதால் மாற்றுப்பாதையில் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்ற சித்திரை முழு நிலவு திருவிழாவில் பங்கேற்க சென்ற பாமகவினருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது மரக்காணம் அருகே சேரல் வாய்மொழி என்ற கிராமத்தில் நடைபெற்ற கலவரத்தில் பத்து குடிசை ஐந்து பேருந்து ஆகியவை எரிக்கப்பட்டன மேலும் பத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் கல்வீசி தாக்கப்பட்டது இந்த திடீர் கலவரம் காரணமாக கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியே வியாழக்கிழமை மதியம் முதல் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டது இதனால் கூனிமேடு பகுதியில் பாமகவினரின் வாகனங்கள் பாதி வழியிலேயே திருப்பிவிடப்பட்டன இதில் விரக்தி அடைந்த பாமகவினர் அங்கும் கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து அங்கு போலீசார் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியும் கண்ணீர் புகை வீசியும் கலவரத்தை ஒடுக்கினார்கள் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் கலவரம் முழுமையான கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டாலும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக போக்குவரத்து ஏதும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை புதுச்சேரி விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக சென்னை செல்லும் பேருந்துகள் திண்டிவனம் புறவழி சாலை வழியாக மாற்றிவிடப்படுகின்றன காவல்துறையின் அடுத்த கட்ட உத்தரவுக்கு பிறகே அவ்வழியே பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று ஓட்டுநர்கள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே மரக்காணம் கலவரத்தில் காவல்துறை நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் மூன்று பேர் குண்டு காயங்களுடன் புதுச்சேரியில் உள்ள ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அகில இந்திய உணவகம் மற்றும் ஹோட்டல்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ள நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்தத்தில் புதுச்சேரி ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கமும் பங்கேற்கும் என அதன் தலைவர் செண்பகராஜன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அபிராமி ரெசிடென்சி உணவகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் உணவகங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் விற்பனை செய்யப்படும் உணவிற்கு மத்திய அரசு சேவை வரியை விதித்துள்ளது இவ்வரி விதிப்பு பிரச்சினை தொடர்பாக மும்பையில் நடைபெற்ற உணவகங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்கள் சங்க கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது என்றும் இவ்வரி விதிப்பை குறைக்க வலியுறுத்தி வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நாடு தழுவிய அளவில் உணவகங்களின் வேலை நிறுத்தம் மற்றும் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஏஎப்டி பஞ்சாலையை தடையின்றி இயக்க ஐநூறு கோடி ரூபாய் மானியத்தை மத்திய அரசு ஒதுக்க வேண்டும் என புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன புதுச்சேரியில் உள்ள அரசு நிறுவனமான ஏஎப்டி பஞ்சாலை மூலப்பொருள் பற்றாக்குறையால் தொடர் விடுமுறையை சந்தித்து வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அப்பஞ்சாலையின் தலைவர் பாலன் ஆலையை சீரமைக்க திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு மத்திய அரசிடம் ஐநூறு கோடி ரூபாய் மானியம் கோரப்படும் என தெரிவித்திருந்தார் 
இதனிடையே புதுச்சேரியில் உள்ள சங்க அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஏஐடியுசி தலைவர் அபிஷேகம் ஏஎஃப்டி பஞ்சாலையை சீரமைக்க தொழிற்சங்கத்தில் இல்லாத ஒரு குழுவை மத்திய அமைச்சர் நாராயணசாமி அழைத்து சென்று மத்திய அரசிடம் நூறு கோடி ரூபாய் மானியம் கேட்டுள்ளது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் புதுச்சேரி அரசு வரையறுத்துள்ள திட்டத்தின்படி ஏஎஃப்டி பஞ்சாலையை தடையின்றி இயக்க மத்திய அரசிடம் ஐநூறு கோடி ரூபாய் மானியத்தை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் சித்ரா பௌர்ணமியையொட்டி புகழ்பெற்ற காமாட்சியம்மன் கோயிலில் கிண்ணிரத திருவிழா சிறப்புடன் நடைபெற்றது ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று கிண்ணிரத பிரம்மோற்சவ திருவிழா சிறப்புடன் நடத்துவது வழக்கம் இவ்வாண்டிற்கான விழா வியாழக்கிழமை மாலை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் கிண்ணி தேரில் காமாட்சியம்மன் அலங்கரிக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வீதியுலா மேற்கொள்ளப்பட்டது இவ்விழாவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மி நாராயணன் மற்றும் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் கணபதி செட்டிக்குளம் அருள்மிகு சுந்தரமூர்த்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் ரதோற்சவ விழா கடந்த பதினாறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது விழாவையொட்டி சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து விநாயகர் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு வீதி உலா நடைபெற்றது விழாவில் முக்கிய நிகழ்வான ரதோற்சவம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதனிடையே மீனாட்சிப்பேட்டை ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் ஆலய செடல் மகோற்சவ திருவிழா நடைபெற்றது விழாவையொட்டி அம்மனுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் பொறிசட்டி எடுத்தல் சக்தி கரகம் வீதி உலா சன்னிதியில் சாகை பார்த்தல் அம்மன் வீதி உலா நடைபெற்றது தொடர்ந்து பக்தர்கள் பொங்கலிட்டு அழகு குத்தி நேர்த்தி கடன் செலுத்தினார்கள் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர் பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நிலுவைத் தொகை வழங்கியதற்கு முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி பில்டர் அசோசியேஷன் சார்பில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை சந்தித்து மனு அளிக்கப்பட்டது அம்மனுவில் பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நிலுவைத் தொகையான இருபது லட்சம் ரூபாய் அரசால் வழங்கப்பட்டது இதனையொட்டி முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இதில் சங்க தலைவர் ஜெகராஜ் செயலாளர் கார்த்திகேயன் முன்னாள் தலைவர்கள் இளங்கோ மாணிக்கம் உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர் காரைக்காலில் காதலிக்க மறுத்த பெண்ணின் மீது திராவகத்தை வீசி கொன்ற வழக்கில் குற்றவாளி சுரேஷ் மீது குற்றப்பதிவு செய்வதை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது காரைக்காலில் காதலிக்க மறுத்த வினோதினி மீது சுரேஷ் திராவகத்தை வீசிவிட்டு ஓடிவிட்டார் இதில் படுகாயமடைந்த வினோதினி கடந்த பிப்ரவரி பன்னிரண்டாம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து சுரேஷ் மீது காரைக்கால் நகர காவல் நிலைய போலீசார் கொலை முயற்சி வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி கடந்த மாதம் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகையை காரைக்கால் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் போலீசார் தாக்கல் செய்தனர் சுரேஷ் மீதான குற்றச்சாட்டை பதிவு செய்வதற்காக சுரேஷ் காரைக்கால் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டான் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மார்கரெட் ரோசலின் குற்றச்சாட்டு பதிவை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் அன்றைய தினம் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு ஜூன் மாதம் விசாரணை தொடங்கும் என எதிர்பார்ப்பதாக அரசு வழக்கறிஞர் வெற்றி செல்வன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு தனி வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என அகில இந்திய கிசான் சபா நிர்வாகிகளின் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது அகில இந்திய கிசான் சபா சார்பில் நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இந்திராநகர் விருந்தினர் மாளிகையில் நடைபெற்றது தேசியவாத காங்கிரஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர் சாமிநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை கட்சி வளர்ச்சி நிர்வாகிகள் பட்டியல் விவசாய அணி தேர்வு கிரிக்கெட் வளர்ச்சி மாணவர் அணி வளர்ச்சி குறித்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது இதில் புதுச்சேரி மாநில நிர்வாகிகள் மீனவர் பேரவை சிறுபான்மை அணியினர் ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் காரைக்கால் ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் ஆலய மகா கும்பாபிஷேகத்தில் அமைச்சர் சந்திரகாசு உள்ளிட்ட ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் காரைக்காலை அடுத்த அம்பகரத்தூர் அருள்மிகு பத்ரகாளியம்மன் ஆலயத்தில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் யாகசாலை பூஜை துவங்கி ஆறு கால யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றது யாகசாலையில் பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீர் அடங்கிய கலசங்களை சிவாச்சாரியர்கள் சுமந்து ஆலயத்தை வளம் வந்து மூலவருக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது விழாவில் வேளாண் அமைச்சர் சந்திரகாசு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி ஆர் சிவா தனி அதிகாரி சண்முகசுந்தரம் உள்ளிட்ட ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விழாவை முன்னிட்டு மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது